lagane riječi koje sigurno ukazuju na past perfect na engleskom jeziku. Ali prije nego što počnemo, da li vidite to crveno dugme odmah ispod ovoga videa? Ako niste još, onda nemojte zaboraviti da kliknete upravo na to crveno dugme subscribe kao i na malo zvono pored toga jer time dobijate obavještenja o svim našim novim objavama. Dakle, past perfect. Past perfect se upotrebljava kada su u pitanju dvije radnje u prošlosti kako bi se razlikovalo koja se zapravo radnja dogodila prva. Najčešće se pojavljuje u kombinaciji sa past simple vremenom. I naravno gradi se uz pomoć pomoćnog glagola had i nastavka ed ili en ako je pravilni glagol u pitanju. Ali ako je nepravilni glagol u pitanju, onda se glavni glagol koji je nepravilni nalazi u trećoj koloni nepravilnih glagola. Dakle, kada je god riječ o signal words, to su riječi koje nam daju signal na neko vrijeme, onda te riječi se moraju u rečenici naći u skladu sa načinom kako se određeno vrijeme gradi. Dakle, one se u rečenicama moraju nalaziti sa određenim pomoćnim glagolima, u ovom slučaju to je had i sa nepravilnim glagolom koji se nalazi u trećoj koloni ili sa pravilnim glagolom koji ima nastavak ed ili en. Ta kombinacija nam ukazuje na to da je zapravo u pitanju određeno vrijeme. U ovom slučaju, kada se ta kombinacija nađe u rečenici, onda mi možemo biti sigurni da je u pitanju past perfect. Pa da vidimo koja je naša prva riječ. Already. Already znači već. He had already gone to work when I woke up. On je već otišao na posao kada sam se ja probudila. Dakle, već znamo da se past perfect gradi od pomoćnog glagola had i od naravno glagola koji se nalazi u trećoj koloni nepravilnih glagola ako je nepravilni glagol u pitanju. U ovom slučaju gone potiče od glagola to go, ići i to je nepravilni glagol koji se nalazi u trećoj koloni. Dakle, u našoj rečenici imamo had already gone. Naravno, na osnovu toga mi možemo biti sigurni da je u pitanju past perfect. A već smo rekli da se past perfect često u kombinaciji pojavljuje sa past simple vremenom. I woke up. To je past simple. I had already made lunch when they came over. Bet sam napravila ručak kada su oni došli. Gledamo u našu glavnu klauzu, a to je I had already made lunch. Dakle, imamo had already made. Had, pomoćni glagol, already i made je nepravilni glagol koji potiče od glagola to make i naravno nalazi se u trećoj koloni nepravilnih glagola. I imamo it had already started to rain, so we didn't go anywhere. Kiša je već počela padati, tako da nismo nigdje išli. Naravno, didn't go anywhere, odnosno we didn't go anywhere, so je veznik koji veže naše dvije klauze u jednu rečenicu. Dakle, we didn't go anywhere, to je past simple, i naravno prije toga imali smo they came over i to je past simple. Naravno, veznik je when. Dakle, it, naravno when, ima ulogu veznika jer veže naše dvije klauze u jednu rečenicu. I naravno, had already started, imamo pomoćni glagol had, already i started je naš pravilni glagol i naravno, kada je pravilni glagol u pitanju i kada je u pitanju past perfect, onda taj glagol mora da ima nastavak ed ili en. Dakle, started potiče od glagola to start, poteći, ishodno tome je pravilni glagol koji ima nastavak ed. Naša sljedeća signal word je once. U ovom slučaju, prevod je čim. Once he had gone to work, I went to sleep. 
I went to sleep to a past simple. Once i imamo had i gone koji potiče od to go, to je napravilni glagol. Dakle, imamo sve karakteristike koje ukazuju na to da je u pitanju present perfect. Once he had gone to work, I went to sleep. Čim je otišao na posao, ja sam otišla spavati. Once it had stopped raining, we went for a walk. We went for a walk, past simple, a u našoj glav- glavnoj klauzi imamo once, had i stopped. Stop je pravilni glagol koji potiče od to stop, ishodno tome ima nastavak ed. Once I had talked to her, I felt better. Čim sam razgovarala sa njom, osjećala sam se bolje. Dakle, I felt better, past simple. Once had i talked nam ukazuju na to da je u pitanju past perfect. Naša sljedeća signal word je before. Before u prevodu prije nego. It had started snowing before we left the house. Snijeg je počeo padati prije nego što smo napustili kuću. Naravno, kada je u pitanju past perfect, onda su u pitanju dvije radnje. Upotrebljava se kako bi razlikovali koja se radnja zapravo dogodila prvo. Dakle, snijeg je prvo počeo da pada pa smo mi onda napustili kuću. Mi u ovoj rečenici imamo had, started i before. I to nam sve ukazuje na to da je u pitanju past perfect. Naravno, before se nalazi u ulozi veznika koji veže naše dvije radnje ili dvije klauze. I had invited her before I invited everyone else. Nju sam pozvala prije nego što sam pozvala sve ostale. Had invited i before. We had sold our house before we moved. Prodali smo kuću ili našu kuću prije nego što smo se preselili. Had sold i before. When. When. Kada. We had gone to sleep when it started raining. Mi smo otišli spavati kada je kiša počela padati. Had gone i when. Tom had made lunch when I came over. Tom je napravio ručak kada sam se ja navratila. Had made i when. When se nalazi u ulazi veznika koji veže naše dvije radnje. Nina had called me when I was at work. Nina me je nazvala kada sam ja bila na poslu. Had called i when. Gone i made su nepravilni glagoli, a called je pravilan glagol koji naravno potiče od to call, nazvati. Just. Just samo što. We had just gone to sleep when the phone rang. Samo što smo otišli spavati, telefon je zazvonio. Naravno, just se nalazi između našeg pomoćnog glagola i glavnog glagola. Had just gone. I had just finished my project when they told me I made a mistake. Samo što sam završila projekat, rekli su mi da sam napravila grešku. Dakle, mi u ovim rečenicama, pored toga što imamo had, just, na primjer, finished ili gone, imamo i when. I to je dodatni bonus i dodatno nam ukazuje na to da je u pitanju past perfect. Never, nikada. I had never seen her act that way before she got a job. Nikada nisam vidjela da se tako ponaša prije nego što se zaposlila. Had never seen, never kao negacija se nalazi između našeg pomoćnog glagola i našeg glavnog glagola. Had never seen. Ili, we had never done anything like that until we moved here. Nikada nismo radili tako nešto prije nego što smo se ovdje preselili. Had never done. For, for u smislu jer, u prevodu jer. U značenju jer. I had gone home for I was sick. 
Otišla sam kući jer sam bila bolesna. Had gone i for. Dakle, prvo sam bila bolesna i onda sam otišla kući. They had made a cake for it was my birthday. Oni su napravili tortu jer je bio moj rođendan. Dakle, moj je bio rođendan i oni su napravili tortu zbog toga.